欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿泥潭游戏后洗澡半小时，称范成城市天敌，发型师我服了。在最新一集的《奔跑吧》节目中，白鹿和范成城这对冤家又一次为观众奉献了一场爆笑的泥潭对决。最初。白鹿身着一件印有梵高星空图案的衣服，犹如一件艺术品。然而，他在泥潭大战之后，竟变得如此滑稽可笑，仿佛成了一个活生生的泥塑，令人忍俊不禁。这场游戏不仅让观众们笑得合不拢嘴，白鹿与范成成的互动更是成为了全场的焦点。泥潭大战刚一开始，白鹿便吸引了所有人的目光。他身着印有梵高星空的衣服，宛如一件行走的艺术品。然而，随着游戏的推进，白鹿与范成成在泥潭中展开了一场激烈的摔跤较量。白鹿毫不退让，频频反击，而范成成则总是出人意料的发动攻击。两人在泥潭中你争我夺，场面异常激烈。泥浆飞溅，两人从头到脚都裹满了厚厚的泥巴。最终几乎难以辨认对方的模样。录制结束后，其他成员纷纷上车休息，唯独不见白鹿。沙溢开玩笑说：“宝哥来了吗？”郑凯也跟着打趣道：“宝哥要变成白鹿，可能需要更多时间。”终于，白鹿洗了半小时澡后才上车。他一上车就掐了范成成，并抱怨道：“洗澡花了半小时。”还是洗不干净，眼皮上沾着泥巴的感觉让他感到极为不适。粉丝们戏称：“还好，清洗一下就能重现。”宋雨琦还补了一句：“你整张脸只有眼珠和牙齿是白的。”这场泥潭大战不仅让观众们捧腹大笑，还使得白鹿和范成成之间的互动成为全场瞩目的焦点。白鹿感慨道：“泥潭并非真正的天敌。”范成成才是我真正的对手，他解释道。范成成在泥潭游戏中总是出人意料，使他无法防备。范成成俨然是泥潭游戏的统治者，而白鹿每次都显得应对乏力。每当白鹿从泥潭中挣扎着爬出来，发型师总是无奈地感叹：“我真是服了。”每当他看到白鹿浑身沾满泥浆时，总是无从下手。白鹿和范成成这对欢喜冤家，每次出现在节目中都能制造出无数令人捧腹的笑料。范成成的得意表情和偶尔的鬼脸逗得观众们忍俊不禁。白鹿因其直率与幽默而深受众多粉丝的喜爱。他在泥泞中的狼狈模样，使人不由得感叹：这才是真正的白鹿。他敢于自嘲，勇敢面对挑战，真是个女汉子。在游戏结束后，白鹿与范成成的互动依旧充满了欢笑。在车内，白鹿继续对范成成进行控诉，而范成成则以无辜的表情回应，还顺带做了个鬼脸。观众们对这样的互动赞不绝口，而且这种互动也进一步加深了两人之间的友情。正如白鹿所言，泥潭本身并不可怕，真正令人恐惧的是范成成这个天敌。泥潭大战不仅是一个娱乐节目，更是白鹿和范成成展示自我和挑战自我的平台。每一场比赛中，他们都竭尽全力，奋力拼搏，力求胜利。他们之间的互动，让观众们领略到友情的珍贵与生活的乐趣。这种节目不仅带来了欢笑，也传播了积极向上的正能量。在录制过程中。白鹿与范成成的互动逗得大家忍俊不禁，范成成时不时对白鹿发动突然袭击，有时又被白鹿反击，两人满身泥泞，笑声不断。宋小宝的标志性笑声，沙溢和郑恺的搞笑对白，其他成员也没有闲着，这些元素共同为节目增添了愉悦的气氛。在泥潭大战结束后。白鹿的洗澡时刻成了众人津津乐道的笑谈，他无奈的自言自语：“光洗澡就花了半个小时，可还是没洗干净。”
，泥巴挂在眼皮上的感觉让他感到异常难受。白露只能无奈苦笑，对着众人的嘲笑。范丞丞则是一脸无辜，不时对着白露做鬼脸，仿佛在无声的诉说：“你看，我是多么的无辜。”他的这种无辜表情反倒更加逗乐了观众，众人纷纷称赞。范丞丞这位年轻人实在是太有趣了，他与白鹿的互动成为了节目的一处亮点。录制完毕后，白鹿因为洗澡耽误了上车，这让他焦急不已，急得东奔西走。他奔跑着大声呼喊：“等我，等我！”情景就像一个小学生迟到上学一般。网友们看到这一幕，纷纷评论道：“白鹿的性格实在太可爱了。”简直就是个女汉子，范丞丞悠然自得地登上车辆，似乎一切尽在他掌控之中。他对着白鹿微笑了一下，笑容中透露着一丝得意和顽皮。网友们见此情景，纷纷评论道：“范丞丞这小伙子真是太会玩了。”这期的《奔跑吧泥潭大战》简直像是一场充满欢乐的盛宴，白鹿和范丞丞的搞笑互动。更为节目增添了不少乐趣，他们之间的恩怨情仇比那些肥皂剧还要更加引人入胜。这一集的节目收到了网友们褒贬不一的评价，但绝大多数人都认为这期的《奔跑吧》实在是太好笑了。白鹿与范丞丞的幽默互动不仅为节目增添了欢快的氛围，还展现了他们真实的性格和卓越的才华，赢得了观众们的喜爱。希望《奔跑吧》今后能推出更多如此精彩的节目，让观众们看得过瘾，笑得开怀。《奔跑吧》中的泥潭大战向观众展示了白鹿和范丞丞不为人知的一面。他们不仅是荧幕上的明星，更是勇于面对挑战、敢于自嘲的平凡人。他们在这次游戏中展现了坚韧和乐观的真谛，以实际行动诠释了这两种品质。正如白鹿所言，生活中的挑战和困难才是真正的天敌，而非泥潭。只要我们敢于直面挑战，积极应对，生活便会充满乐趣与意义。希望未来的节目中能够呈现更多这样精彩的互动，也盼望白鹿与范丞丞这对欢喜冤家能够持续的为我们带来欢笑与感动。他们的故事向我们揭示：只要心怀爱意。朋友相随，再大的困难都能克服，再多的污泥都能洗净。